नमस्कार मित्र हो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था महाड़ जिला रायगढ़ अपले सर्ष स्वागत करीत है मित्र हो कार्यशालीय गणित दोषास्त्र अभ्यासक्रम आप जवरपास पूर्ण के लिए आता अपने रिविजन पाजी है तमें अपन का ही प्रश्नपत्रिका सोड़ आहोत पाठीमाग् जुलाई दोन हज़ार सत्रह मदिल सेमिस्टर पहली हि प्रश्नपत्रिका तो अपन बगूया मित्र हो या प्रश्नपत्रिकेमदे अत्यंत सोपे अ प्रश्न होते जर आप वाटले कि आप प्रश्न सुटता है केवल पहला फॉर्म्यूला कि छोटेशा गोषी संगित गणित सुटते है तो अशावे तुम्हें एक काम करू शकता कि हा वीडियो जो है तो पॉज करू शकता आॉज के तुम्हें तो गणित सोड़ू शकता और खर बराबर है कि चुकले ये बढ़ने से पुनः तो वीडियो चालू करू शकता कि पूर्वी जर तुम्हें अत्यंत प्राणिकपण जर प्रश्नपत्रिका सोड़ी अल तो तुम्हें नक्की या प्रश्नपत्रिके तुम्हार उत्तरपत्रिके चेकिंग स्वत करू शकता तर अपन सुरू करू पेला प्रश्न बगा मित्र हो पैल प्रश्ना विचार है कि एक हज़ार लीटर एक हज़ार लीटरच रूपांतर अपने गैलन मदे कराएंकर अपने कड़े सूत्र है एक लीटर बराबर शून्य पॉइंट एकवीस नव्याण्व एक सत्तर गैलन मित्र हो बच वेला अपन शून्य पॉइंट बावीस असा देखी फैक्टर वपरतो हरकत नहीं तो जरी वपरला तरी उत्तर अपने थोड़स जवरच जाए दोनों बाजूला अपन एक हज़ार न गुणया और एक हज़ार न जर दो बाजूला गुणल तो तुम्हार लक्षा ये तुम्स उत्तर है दोन से एकोनीस पॉइंट नौशे एक सत्तर इतक आना है मजे एक हज़ार लीटर की किमत दोन से एकोनीस पॉइंट नौशे एक सत्तर है क्या तुम्स जे बेस्ट तवर च उत्तर है तो ए पर मित्र हो दूसरा प्रश्न बगा दुसर प्रश्ना बावन्न पॉइंट पांच पाउंड रूपांतर किलोग्राम मधे विचार लेता तुम्हें सूत्र है एक पाउंड बरबर शून्य पॉइंट पंच छत्तीस किलोग्रैम ये जे फैक्टर जो है या फैक्टरला जर आप दोन पॉइंट दोन नजर गुणल सॉरी बावन पॉइंट पांच नजर दोनों बाजूला गुणल तो यह पद्धतिन अपने पूछी स्टेप मिले आ प्रत्यक्ष गुणाकार के तर बावन्न पॉइंट पांच पाउंड की किमत अपने तेवीस पॉइंट आठशे चौदह किलोग्राम मिले मित्र हो तुम्हारा सहजपने दिस्त है कि ती उत्तर पर क्रमांक ए मध्य है पूछा प्रश्न बोया पुढ़ प्रश्ना मधे अपने एक्स की किमत विचार ले एक्स की किमत विचार है तैमे रेशो दिल्ला है एक्स एस टू फोर इज इक्वल टू नाइन एस टू सिक्स मित्र हो यठिका गुणोत्तर एक्स भागे चार की किमत नौ भागे सहा है हि गुणोत्तरा की किमत अपन लिखी आता चार जो उजव्या बाजूला छेदस्था है डाय बाजूला गैलनतर तो अंशस्था गुणाकार जाए हा गुणाकार गर एक्स की किमत नौ गुणि चार भागे सहा अभी मिले नौ गुणि चार ये किमत अपने छत्तीस मिले आ छत्तीस भागे सहा ये किमत पुनः सहा मिले कि उत्तर सहा अल इधे तीसरा प्रश्नाला पर्याय सी दिल्ला है उत्तर सहा है आता चौथा प्रश्नाक बोलूया चौथा प्रश्ना मधे अपने एरिया ऑफ स्क्वेर प्लॉट इज टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर स्क्वेर मीटर है देन साइड ऑफ द स्क्वेर इज डॉट 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 मजे थोड़क मधे स्क्वेर प्लॉट जो है चौरस आकृति प्लॉट क्षेत्रफल अपने तेवीस चार चौरस मीटर दिल चौरस मीटर मदल उत्तर ती जी साइड है तीजी जी बाजू है ती विचार है मित्र हो चौरसा की बाजू ए आल तो चौरसा क्षेत्रफल ये बाजू वर्ग ने दिल जो मजे इत तेवीस से चार की किमत ही ए वर्ग अभी मिले मजे थोड़क अपने इधे तेवीस से चार च वर्गमूल का मित्र हो वर्गमूल का अपनी जी भागाकारा पद्धत है ती तुम्हें वपरू शकता इधे या पद्धतिन आप भागाकार पद्धति चौकट आखत आतो पैयांदा एकक स्थान नंतर दशक स्थान हमें जोड़ी मजे जीरो चार पहली जोड़ी आ 
शतकस्थानचा तीन आणि सहस्त्रकस्थानचा दोन यांची एक जोडी अशी दोन जोडी आपण इथं दोन पेठे पाडलेले आहेत आणि इथे पहिल्यांदा तेवीस हा पेठा किंवा तेवीसची जोडी ही पहिल्यांदा उतरून घ्यायची आणि तेवीसपेक्षा लहान पूर्णवर्ग संख्या सोळा आहे म्हणजे या ठिकाणी चारचा भाग लागेल चारच्या खाली चार उजव्या बाजूला लिहा यांचा गुणाकार सोळा यामध्ये चार आणि चारचा आपण भागाकार लावलेला आहे त्यामुळे इथे चार आलेला आहे इथे चारचा भाग का लागला तर सोळा ही तेवीसपेक्षा लहान आहे आणि जर पाच घेतली असती तर पंचवीस झाले असते त्याच्यामुळं आपण चारचा भाग बरोबर लागलेला आहे तेव्हा चार आपण हा अंक भागाकार पद्धतीमध्ये लिहायला काय हरकत नाही आता चार अधिक चार हे जे लिहिलेले आहेत त्यांची बेरीज आणि तेवीस वजा सोळा म्हणजे तेवीस आणि सोळाची वजा बाकी करूया मित्र हो चार अधिक चार आठ आणि तेवीसातून सोळा गेले तर सात उरतील आता पुढचा पेठा उतरून घेऊया म्हणजे थोडक्यात झिरो चार येईल आणि आता आपण पुढचा भाग लावण्याचा प्रयत्न करूया मित्र हो आठच्या पुढं एक एक स्थानामध्ये एक संख्या लिहायची आहे म्हणजे आठ हा दशक स्थानामध्ये आलेला आहे पुढच्या भागाकारामध्ये आणि एक एक स्थानामधली संख्या रिपीट करून त्या दोन संख्यांचा गुणाकार हा सातशे चारपेक्षा लहान आला पाहिजे असं बघायचं आहे तर इथे आठ आपल्याला पुन्हा मिळेल म्हणजे अठ्ठ्याऐंशी गुणिले आठ आता अठ्ठ्याऐंशी गुणिले आठ यांचा गुणाकार जर सातशे चारपेक्षा लहान आला तर आपला भाग लागेल आठचा नाहीतर आपल्याला पुढचा ट्रायल अँड एरर मेथडना नऊ किंवा सात बघावं लागेल मित्रो यांचा गुणाकार बरोबर सातशे चार येतो म्हणजे भाग निशेष लागलेला आहे त्याच्यामुळं आपण आठचा भागाकार इथे भागाकारामध्ये लिहितो आणि इथे अठ्ठ्याऐंशी आणि आठची बेरीज आणि सातशे चार आणि सातशे चार यांची वजा बाकी <coughs> या पद्धतीनं अठ्ठ्याऐंशी आणि आठ अठ्ठ्याण्णव आणि सातशे चार वजा सातशे चार शून्य निशेष भाग गेलेला आहे आपलं उत्तर अठ्ठेचाळीस आलेलं आहे म्हणजे इथं एची किंमत अठ्ठेचाळीस इथे एक एक मीटर असणार आहे आणि अठ्ठेचाळीस मीटर हे उत्तर तुमचं पर्याय क्रमांक बीमध्ये आहे मित्रो पाचव्या प्रश्नाकडे बोलूया पाचव्या प्रश्नामध्ये विचारलेलं आहे अ फोर्स ऑफ वन किलोग्रॅम इज यूज टू डू वर्क ऑफ टेन किलोग्रॅम मीटर वर्क देन डिस्टन्स कवर्ड म्हणजे थोडक्यात इथं वर्क दिलेलं आहे दहा किलोग्रॅम मीटर आणि बल दिलेलं आहे एक किलोग्रॅम मित्र हो या ठिकाणी विस्थापन विचारलेलं आहे तर आपण दिलेल्या गोष्टी लिहूया बल एक किलोग्रॅम कार्य दहा किलोग्रॅम मीटर आणि विस्थापन प्रश्नचिन्ह असं विचारलेलं आहे इथे सर्व राशी एक प्रकारच्याच एककांमध्ये दिलेल्या आहेत त्यामुळं एककांमध्ये कोणतंही रूपांतरण करण्याची गरज नाही कार्य बरोबर बल गुणिले विस्थापन यामध्ये किमती टाकूया दहा बरोबर एक गुणिले विस्थापन म्हणजे थोडक्यात विस्थापन बरोबर दहा इतकं येईल आणि ती किंमत मीटरमध्ये असेल इथं दहा मीटर हे उत्तर तुम्हाला पर्याय क्रमांक बीमध्ये दिलेलं आहे तेव्हा बी पर्याय हे अचूक उत्तर असणार आहे आता प्रश्न क्रमांक सहा बघूया ट्वेंटी फाईव्ह स्क्वेअर फीट इज इक्वेल ऑन टू विथ डॉट 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 स्क्वेअर मीटर सगळ्या सर्व आकडे आपल्याला स्क्वेअर मीटरमध्ये दिलेले आहेत इथे आपल्याला परफेक्ट स्क्वेअर मीटरमध्ये ही किंमत शोधून काढायची आहे मित्र हो एक चौरस फूट म्हणजे थोडक्यात शून्य पॉईंट शून्य नऊशे एकोणतीस चौरस मीटर असतो आणि याची किंमत दिल्यामुळं आपल्याला पंचवीसनं जर दोन्ही बाजूला गुणलं तर पंचवीस गुणिले एक चौरस फूट बरोबर पंचवीस गुणिले शून्य पॉईंट शून्य नऊशे एकोणतीस चौरस मीटर असं लिहिता येईल आणि त्यांचा गुणाकार प्रत्यक्ष तीन पॉईंट बत्तीस पंचवीस असा येतो आणि तीन पॉईंट सॉरी दोन पॉईंट बत्तीस पंचवीस हे आलेलं उत्तर तुमचं पर्याय क्रमांक एमध्ये आहे तेव्हा तुमचं उत्तर ए असणार आहे प्रश्न क्रमांक सातवा बघूया मित्र अत्यंत सोपा प्रश्न जगातला याला सोपा प्रश्न तुम्ही म्हणू शकता शून्य पॉईंट एक गुणिले शून्य पॉईंट शून्य एक यांचा गुणाकार शून्य पॉईंट दोन वेळा शून्य एक म्हणजे थोडक्यामध्ये इथे जे उत्तर सी दिलेलं आहे ते सी उत्तर तुमचं इथे असणार आहे प्रश्न क्रमांक आठवा बघा पेरीमीटर ऑफ रेक्टँगल इज थ्री ट्वेंटी मीटर इट्स साईड्स आर इन द रेशो ऑफ फाईव्ह एस टू थ्री देन एरिया इज डॉट 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 म्हणजे इथं एक आयात दिलेलं आहे या आयताची जी परिमिती आहे म्हणजे चारी बाजूंची बेरीज आहे ती बेरीज ही तीनशे वीस मीटर इतकी दिलेली आहे आणि ज्या बाजू आहेत त्या पाचास तीन या प्रमाणामध्ये आहेत असं सांगितलेलं आहे मित्रहो परिमितीचं सूत्र तुम्हाला माहिती आहे 
आणि परिमितीचं सूत्र म्हणजे थोडक्यात दोन कंसात लांबी अधिक रुंदी कंस पूर्ण असं सूत्र आहे इथं लांबी ही पाच एक्स अशी आपण म्हणू शकतो आणि रुंदी तीन एक्स म्हणू शकतो कारण त्यांचं जे गुणोत्तर आहे ते आपल्याला व्यवस्थितपणे दिलेलं आहे मित्रहो या ठिकाणी परिमितीचं सूत्र आपण लिहिलं पी बरोबर दोन कंसामध्ये एल अधिक बी याच्यामध्ये किमती टाकल्या तर आपल्याला तीनशे वीस बरोबर दोन कंसात पाच एक्स अधिक तीन एक्स असं लिहिता येईल पाच एक्स आणि तीन एक्स यांचा जो बेरीज आहे ती आठ एक्स येईल आणि आठ एक्स म्हणजे आठ गुणिले दोन सोळा असेल सोळा जर या ठिकाणी गुणाकारामध्ये तर पलीकडच्या बाजूला अंशस्थानी जो असलेला आहे तो छेदस्थानी जाईल म्हणजे तीनशे वीस बागेले सोळा असं आपल्याला एकची किंमत मिळेल आणि एकची किंमत थोडक्यामध्ये इथं वीस मीटर अशी मिळणार आहे मित्र हो क्षेत्रफळ काढायचं आहे क्षेत्रफळ म्हणजे लांबी गुणिले रुंदी आणि एल गुणिले बी हे करायचं आहे आपल्याला तर पाच एक्स गुणिले तीन एक्स येईल म्हणजे पाच त्रिक पंधरा एक्स वर्ग येईल आणि इथं एक्सची किंमत वीस आहे तर इथं किंमत टाकूया तर वीसचा वर्ग चारशे आहे चारशे गुणिले पंधरा केलं तर इथं तुम्हाला सहा हजार स्क्वेअर मीटर इतकं मिळेल आणि त्यामुळं तुमचं उत्तर हे सहा हजार स्क्वेअर मीटर हे आठ किंवा आठव्या प्रश्नाचं उत्तर ए बीटमध्ये आहे तर इथं ए बीटमध्ये येईल मित्र या ठिकाणी आपल्याला नवा प्रश्न बघायचा आहे आणि नव्या प्रश्नामध्ये इथे आपल्याला काय विचारलं आहे ते बघूया मित्र हो नवा प्रश्न हा वॉट विल बी द नंबर ऑफ झिरोज इन स्क्वेअर ऑफ फोर हंड्रेड असं विचारलेलं आहे तर मित्र हो या ठिकाणी चारशेच्या वर्गामध्ये किती शून्य असतील असा प्रश्न विचारलेला आहे आणि या प्रश्नाचं उत्तर चारशेच्या वर्गामध्ये जिथे दोन शून्य चारशेमध्ये आहेत त्याच्या दुप्पट म्हणजे थोडक्यात चार शून्य असतील आणि चार हे उत्तर आपलं पर्याय क्रमांक सीमध्ये आहे मित्र हो त्यामुळे पर्याय क्रमांक सी या प्रश्नाचं उत्तर होईल आता युनिट ऑफ एनर्जी इन एस आय सिस्टीम असं विचारलेलं आहे मित्र हो एस आय सिस्टीममध्ये जे एनर्जीचं युनिट आहे ते जूल असतं हे आपल्याला माहिती आहे त्यामुळं जूल हे उत्तर पर्याय क्रमांक सीमध्ये आहे अकरा प्रश्न बघा अकरा प्रश्नामध्ये इथे आपल्याला वेट ऑफ क्यूब मटेरियल इज मटेरियल ऑफ फोर्टी सेंटीमीटर साइड हूज डेन्सिटी इज सेवन पॉइंट एट ग्रैम पर सी सी अस दिल है इधे अपने क्यूब की बाजू दिल्ली क्यूब की बाजू ही चौदह सेंटीमीटर है चौदह सेंटीमीटर बाजू आता अपने इधे पैलदा घनाच घनफल शोधा लगे आ घना की बाजू चौदह सेंटीमीटर है धातु की घनता सेवन पॉइंट एट है ग्रैम पर सी सी और घनाच घनफल है ए घना दिल ज आणि इथे एची किंमत चौदा आहे चौदाचा घन म्हणजे थोडक्यामध्ये इथं दोन हजार सातशे चव्वेचाळीस स्क्वेअर सेंटीमीटर असं येईल आणि ठोकळ्याचं वस्तुमान किंवा वजन आपल्याला काढायचं आहे ते धातूची घनता गुणिले धातूचं घनफळ या सूत्रानं आपल्याला सहजपणे शोधता येईल मित्र हो या ठिकाणी धातूची घनता ही सात दिलेली आहे ती आपण इथे या सूत्रामध्ये टाकूया आणि ती किंमत टाकल्यानंतर सात पॉईंट आठ गुणिले दोन हजार सातशे चव्वेचाळीस ही आपण घनफळ काढलेली किंमत इथं लिहिली तर यांचा गुणाकार आपल्याला सहजपणे लक्ष देईल एकवीस हजार चारशे तीन पॉईंट दोन ग्रॅम अर्थातच एक हजारनं भागलं तर किलोग्रॅममध्ये आपल्याला उत्तर सहजपणे लक्ष देईल आणि ते उत्तर एकवीस पॉईंट चारशे तीन किंवा एकवीस पॉईंट चार किलोग्रॅम असतं एकवीस पॉईंट चार किलोग्रॅम हे उत्तर आपलं पर्याय क्रमांक एमध्ये आहे आणि त्याचं उत्तर ए असेल प्रश्न क्रमांक बारावा बघा प्रश्न क्रमांक बारावामध्ये राम स्कोर्ड फाईव्ह हंड्रेड फिफ्टी थ्री नंबर्स आउट ऑफ सेवन हंड्रेड अँड दीपू स्कोर फोर हंड्रेड एटी सिक्स मार्क्स आउट ऑफ सिक्स हंड्रेड हू परफॉर्म द बेटर मित्र हो या ठिकाणी राम आणि दीपूचे मार्क्स दिलेले आहेत रामचे मार्क सातशेपैकी आहेत दीपूचे मार्क सहाशे पैकी आहेत आपण दोघांच्या मार्कांची जी शेकडेवारी आहे ती शोधू मित्र हो शेकडेवारी शोधताना आपल्याला माहिती आहे इथे सातशेपैकी पाचशे त्रेपन्न तर शंभरपैकी किती या त्र्यारा शेकामध्ये आपल्याला इथे पाचशे त्रेपन्न गुणिले शंभर यांचा गुणाकार करावा लागेल त्याला भागिले सातशे करावे लागेल आणि या हिशोबानं आपलं उत्तर हे एकोणऐंशी येईल 
म्हणजे रामची टक्केवारी जी आहे ती एकोणऐंशी टक्के आहे आता दीपूची टक्केवारी बघूया आपण इथे त्याच पद्धतीनं आपण दीपूची टक्केवारी शोधायचा प्रयत्न केला तर चारशे शहाऐंशी गुणिले शंभर भागिले सहाशे असं मिळेल आणि इथे आपल्याला ती टक्केवारी एक्क्याऐंशी टक्के अशी मिळते इथं मित्रांनो दीपूची टक्केवारी ही रामच्या टक्केवारीपेक्षा जास्त आहे आणि ती टक्केवारी एक्क्याऐंशी टक्के आणि त्यामुळं आपल्याला चांगला स्कोर किंवा चांगले मार्क्स हे दीपूचे आहेत असं सांगावं लागेल आणि पर्याय तो आपल्याला बी या बीटमध्ये दिलेला आहे मित्र हो तेरावा प्रश्न बघूया तेरावा प्रश्नामध्ये आपल्याला प्रश्न विचारलेला आहे व्हाईट मेटल हॅज ट्वेंटी पार्ट्स टीन थ्री पार्ट्स कॉपर अँड टू पार्ट्स अँटेमनी देअर पर्सेंटेजेस आर म्हणजे थोडक्यात व्हाईट मेटलमध्ये वीस भाग टीनचा आहे तीन भाग तांब्याचा आहे आणि दोन भाग अँटेमनी आहे तर या धातूंची टक्केवारी म्हणजे पहिल्यांदा टीनची टक्केवारी नंतर कॉपरची टक्केवारी आणि नंतर अँटीमनीची टक्केवारी आपल्याला शोधायची आहे मित्र हो या ठिकाणी एकूण भाग जे आहेत ते वीस अधिक तीन अधिक दोन म्हणजे पंचवीस भाग आहेत आणि या पंचवीस भागापैकी तीन वीस भाग आहे त्यामुळे त्याची शेकडेवारी वीस गुणिले शंभर भागिले पंचवीस अशी आपल्याला लिहिता येईल आणि ती लिहिल्यानंतर त्याचं सोल्युशन जे आहे ते आपण सहजपणे शोधू शकू आणि ते आपल्याला सहजपणे वीस गुणिले शंभर म्हणजे आपल्याला दोन हजार भागिले पंचवीस मिळेल आणि दोन हजार भागिले पंचवीस म्हणजे ऐंशी येईल तर ऐंशी टक्के हे टीनचं प्रमाण असणार आहे शेकडेवारीमध्ये आता मित्र हो आपल्याला पुढचा जो धातू आहे तो कॉपर बघायचा आहे कॉपरची टक्केवारी काढण्यासाठी तीन गुणिले शंभर भागिले पंचवीस असं लिहावं लागेल आणि तीनशे भागिले पंचवीस आणि अर्थातच पंधरा सॉरी बारा हा त्याचा भाग असेल म्हणजे बारा टक्के हे कॉपर असणार आहे आणि ऐंशी आणि बारा हे एकूण ब्याण्णव टक्के झाले म्हणजे उरलेलं आठ टक्के हे अँटीमनी असेल आपल्याला शेकडेवरीन ते सुद्धा सहज सहजपणे काढता येईल दोन गुणिले शंभर भागिले पंचवीस असं लिहिता येईल म्हणजेच थोडक्यात आठ टक्के तीन असणार आहे तर मित्र हो ऐंशी टक्के बारा टक्के आणि आठ टक्के हा जो पर्याय आहे तो पर्याय क्रमांक सीमध्ये आहे तर उत्तर तुमचं सी असणार आहे बारावा प्रश्न बघा चौदावा प्रश्न बघा चौदावा प्रश्नामध्ये रेशो ऑफ डिस्टन्स कवर्ड टू द टाईम इज टर्मड ॲज म्हणजे या ठिकाणी एक एकक वेळेमध्ये कापलेलं अंतर आहे कापलेलं अंतर आणि वेळ यांचा भागाकार काय असतो थोडक्यात इथे स्पीड ही राशी आपण शिकलेलो आहे इथे निश्चित दिशा दिली असती तर व्हेलॉसिटी म्हणता आलं असतं पण इथे दिशा निश्चित सांगितलेली नाही आहे तर आपलं उत्तर स्पीड हे असणार आहे पंधरा प्रश्न बघा पंधरा प्रश्नामध्ये आपल्याला प्रश्न विचारलेला आहे मास ऑफ फोर किलोग्रॅम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाईट ऑफ हंड्रेड मीटर्स वॉट इज व्हेलॉसिटी वेन इट टचेस टू ग्राउंड मित्र हो या ठिकाणी एक पदार्थ आहे त्याचं जे वजन आहे ते चार किलोग्रॅम आहे आणि ते शंभर मीटरवर वरून खाली त्याला सोडलेलं आहे तर त्याचं जे जमिनीला स्पर्श करताना त्याची वेग किती असेल असा प्रश्न विचारलेला आहे अंतिम वेग विचारलेला आहे मित्र हो या ठिकाणी विस्थापन शंभर मीटर हे दिलेलं आहे आणि दुसरी गोष्ट की या ठिकाणी पदार्थ सोडलेला आहे याचा अर्थ त्याचा सुरुवातीचा वेग हा शून्य मीटर पर सेकंद पकडायला पाहिजे आणि सुरुवातीचा वेग शून्य मीटर पर सेकंद असेल आणि अंतिम वेग हा विचारलेला आहे गुरुत्व तोरण आपल्याला नऊ पॉईंट एक्क्याऐंशी मीटर पर सेकंद स्क्वेअर असतं हे माहिती आहे आता मित्र या ठिकाणी गतिविषयक समीकरण क्रमांक तीन आपल्याला वापरावं लागेल आणि या क्र गतिविषयक समीकरणानुसार वी स्क्वेअर बरोबर यू स्क्वेअर बरोबर दोन जी एस हे समीकरण आपल्याला सहजपणे लक्षात येईल इथे मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी म्हणजे गुरुत्व तोरणावर आधारित ही गती आहे त्यामुळं इथं ॲक्सलरेशनची किंमत आपण जीमध्ये लिहित असतो आणि त्यामुळं व्ही वर्ग वजा यू वर्ग बरोबर दोन जी एस असं समीकरण आपल्या लक्षात आल्यानंतर इथं किमती टाकूया व्ही वर्ग वजा शून्याचा वर्ग बरोबर दोन गुणिले नऊ पॉईंट आठ गुणिले शंभर आणि यांचा गुणाकार एकोणीसशे बासष्ट येतो इथे मित्रांनो एकोणीसशे बासष्टचं वर्गमूळ आपल्याला शोधावं लागेल आणि ते चव्वेचाळीस पॉईंट सत्तावीस मीटर पर स्क्वेअर सेकंद इतकं मिळतं आणि तो पर्याय आपल्याला जो दिलेला आहे तो एमध्ये दिलेला आहे तर आपल्या पंधरा प्रश्नाचं उत्तर ए असेल 
सोळावा प्रश्न अत्यंत सोपा बैजिक राशींची बेरीज वज वजाबाकी गुणाकार भागाकार यापैकी आहे इथं चार टर्म दिलेले आहेत आणि त्यांचा गुणाकार विचारलेला आहे इथे दोन टर्म निगेटिव्ह आहेत आणि त्या टर्म्स कशा आहेत ते पहा वजा चार भागिले पाच त्याला गुणिले तीन भागिले सात त्याला गुणिले पंधरा भागिले सोळा आणि त्याला गुणिले वजा चौदा भागिले नऊ मित्रो या ठिकाणी अंशामध्ये वजा चार आणि वजा चौदा यांचा गुणाकार अधिकच येणार आहे आणि सम संख्या आहेत या त्याच्यामुळं टोटल या एक्सप्रेशनचं किंमत जी आहे ती धन असणार आहे त्यामुळं चार गुणिले तीन गुणिले पंधरा गुणिले चौदा ही अंशस्थानामध्ये किंमत असेल आणि छेदामध्ये पाच गुणिले सात गुणिले सोळा गुणिले नऊ अशी किंमत असेल मित्रो या ठिकाणी भागाकार जर आपण करायला गेलो तर तीन आणि पंधरा यांचा जो भागाकार असेल तो पंचेचाळीस असेल आणि आपल्याला इथे नऊ आणि पाच यांचा गुणाकार देखील पंचेचाळीस असेल त्यामुळं नऊ आणि पाच हे छेदातले आणि अंशातले हे जे पंधरा आणि तीन आहेत ते आपण लिहिले नाही आहेत त्याच्यामुळं चौदा गुणिले चार हे अंशामध्ये छेदामध्ये सात गुणिले सोळा येईल आणि थोडक्यामध्ये आपल्याला याचं पर्सेंटेज एक्सप्रेशनमध्ये आपल्याला एक द्वितांश असं मिळणार आहे चौदा चौक छप्पन्न आणि जो छप्पन्नच्या दुप्पट जे आहे एकशे बारा हे छेदस्थानी येईल तर छप्पन्न भागिले एकशे बारा म्हणजे एक द्वितांश हे उत्तर आपलं या ठिकाणी येऊन जाईल पर्याय क्रमांक ए सतरावा प्रश्न बघा या सतराव्या प्रश्नामध्ये आपल्याला लेंथ ब्रेड अँड हाईट ऑफ पेट्रोल टँक आर इन द प्रपोर्शन ऑफ एट एस टू फाईव्ह एस टू टू अँड इट्स हाईट इज ट्वेंटी फाईव्ह सेंटीमीटर्स व्हॉट इज द व्हॉल्युम मित्र हो या ठिकाणी एक टँक दिलेला आहे आणि या टँकची लांबी रुंदी आणि उंची विचारलेली आहे लांबी आठास म्हणजे आठ एक्स असेल तर रुंदी पाच एक्स असेल आणि उंची ही दोन एक्स असेल आणि इथे सांगितलेलं की हाईट इज ट्वेंटी फाईव्ह सेंटीमीटर म्हणजे आता मित्र हो लक्षात घ्या की इथं दोन एक्सची किंमत पंचवीस आहे आणि त्याच्यामुळं इथं एक्सची किंमत तुम्हाला बारा पॉईंट पाच सेंटीमीटर मिळेल मित्र हो याचा आपल्याला घनफळ शोधायचं आहे आणि हे घनफळ आपल्याला लांबी गुणिले रुंदी गुणिले उंची या सूत्रानं मिळेल आणि हे सूत्र आपण लिहिल्यानंतर इथं आठ एक्स गुणिले पाच एक्स गुणिले दोन एक्स आठ पंचेच चाळीस चाळीस आणि दोन चाळीस गुणिले दोन ऐंशी ऐंशी एक्स वर्ग आणि एक्सची किंमत इथं बारा पॉईंट पाच आहे त्यामुळे बारा पॉईंट पाचचा वर्ग आपण इथे केला तर तो एकोणीसशे त्रेपन्न पॉईंट एकशे पंचवीस येतो आणि ऐंशी आणि यांचा जर गुणाकार केला तर तो एक लाख छप्पन्न हजार दोनशे पन्नास इतका येतो आणि ते उत्तर आपलं घन सेंटीमीटरमध्ये असणार आहे आणि हे जे आपण उत्तर म्हणतो आहे ते उत्तर आपल्याला पर्याय क्रमांक एमध्ये मिळत आहे अठरा प्रश्न बघा अठरा प्रश्नामध्ये विचारलेला आहे इफ वेट ऑफ सबस्टन्स इज वन फिफ्टी ग्रॅम अँड डेन्सिटी इज सिक्स देन वॉल्युम इज डॉट 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 म्हणजे इथे डेन्सिटी घनता दिलेली आहे सहा आणि वजन दिलेलं आहे वस्तुमान दिलेलं आहे इथे एकशे पन्नास दिलेलं आहे ग्रॅममध्ये आणि इथे आपल्याला घनता बरोबर वस्तुमान भागिले आकारमान किंवा आपल्याला आकारमान किंवा घनफळ हे आपल्याला वस्तुमान भागिले घनता या सूत्रानं सहजपणे लक्ष देईल दिलेल्या गोष्टी इथे लिहिल्या आणि सूत्र आपलं नेहमीचं लिहिलं तर सहजपणे तुमच्या लक्षात येईल की ठोकळ्याचं वस्तुमान हे धातूची घनता आणि धातूचं घनफळ यांच्या गुणाकारानं सहजपणे आपल्याला देता येईल तर मित्र हो इथे गुणाकार करूया आपण इथे एकशे पन्नास बरोबर सहा गुणिले धातूचं घनफळ असं येईल आणि धातूचं घनफळ हे एकशे पन्नास भागिले सहा असं मिळेल आणि इथे उत्तर तुम्हाला पंचवीस येईल आणि पंचवीस हे घन सेंटीमीटरमध्ये असलेलं उत्तर असणार आहे मित्र हो एकोणीसावा प्रश्न बघा एकोणीसावा प्रश्नामध्ये आपल्याला प्रश्न विचारलेला आहे इन ए ॲटोमोबाईल फॅक्टरी परचेस फोर हंड्रेड एटी व्हेकल्स पर मंथ इफ द आउटपुट इज इन्क्रीज बाय फिफ्टी पर्सेंट वॉट इज इन्क्रीज पर आउटपुट किंवा इन्क्रीज आउटपुट किती असेल म्हणजे थोडक्यामध्ये वाहनांची जी विक्री आहे ती आपल्याला 
चारशे ऐंशी दिल्ली लेन पंद्रह टक्कन प्रोडक्शन वाढ़े है तो एकूण कि गाड़िया थोड़क तिथे वाड़ा है विचाराच है तो मित्रों शंबर पैकी पंद्रह वाड़ता है चारशे ऐंशी पैकी एक्स इधे मित्रों त्रैराशे एक लक्षा गया शंबर एक्स युणाकार पंद्रह एक एक चारशे ऐंशी हाँ गुणाकार समान आतो आ हिशोबान चारशे ऐंशी गुणिले पंद्रह भागे शंबर अस अपने त्रैराशे को मिले आ चारशे ऐंशी आ पंद्रह जर गुणाकार के तो सत हज़ार दोन से तो उत्तर अपने एक्स बहत्तर आल आता बहत्तर है यहाँ चारशे ऐंशी मधे मिलवले जी तुम चारशे ऐंशी अधिक बहत्तर ये किमत अपने पांचे बावन मिले आशे बावन ये उत्तर अपने पर क्रमांक बी मधे दिल है प्रश्न क्रमांक वीस बगा विसा प्रश्न मधे नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नाइंटी एट पॉइंट फोर If it is expressed in degree Celsius, it is equivalent to dot dot dot. मानवी शरीर से निरोगी मानसा चे शरीर से तापमान है अठ्ठानो पॉइंट चार डिग्री फेरनाइट है अनि ते अपने ला एक्सप्रेस कराए से डिग्री सेल्सियस में दे मित्रों हो या ठीक अनि डिग्री सेल्सियस में दे अपने ला ये एक्सप्रेस कराए से असली मोड़े फेरनाइट अनि डिग्री यंचा मतलब संबंध अपने ला माहि� त्यामध्ये सूत्र जे आहे ते C बरोबर 5 बाय नाईन इन टू ब्रॅकेट एफ मायनस थर्टी टू इथं एफची किंमत नाईन्टी एट पॉईंट फोर आपण टाकल्यानंतर आपल्याला नाईन्टी एट पॉईंट फोर आणि बत्तीसची वजाबाकी घ्यावी लागेल आणि ती वजाबाकी सहासष्ट पॉईंट चार येते याला आपण पाच न गुणलो तर तीनशे बत्तीस मिळेल म्हणजे थोडक्यात सीची किंमत तीनशे बत्तीस भागेल नऊ आणि भागाकार केला तर छत्तीस पॉईंट अठ्ठ्याऐंशी मिळेल म्हणजे निरोगी माणसाचं तापमान हे छत्तीस पॉईंट अठ्ठ्याऐंशी डिग्री सेल्सिअस असतं आणि हा पर्याय आपल्याला सीमध्ये बघायला मिळतो प्रश्न क्रमांक बावीस यामध्ये गन मेटल वेईंग फायू किलोग्रॅम कन्सिस्ट ऑफ ट्वेंटी पार्ट्स ऑफ कॉपर थ्री पार्ट्स ऑफ टेन अँड टू पार्ट्स ऑफ झिंक मित्र हो मागे एक गणित अपन यीक्षे मधे बगित हो गणित जे है तैमे पर्सेटेज नुसार अपने किमती विचार हो पर्सेटेज विचार होते तिथ ऐंशी टक्के बहत्तर बारह टक्के आठ टक्के उत्तर आई होती इतने आता पांच किलोग्राम वजन दिल इतने किमती विचार या कॉपर टीन आ जिंक तिथे एंटीमेनी वगैरह सा धातु होता तो इतने अपन आता बगू इतना गन मेटेल से एकूण पंच भाग है और यह पंचवीस भागापैकी इतने वीस भाग तंबा है मजे पांच किलोग्रामपैकी एक्स किलोग्राम तंबा है और त्रैराशे को सर इत कि एक्स बरबर पांच गुणिले वीस भागि पंचवीस मिले पांच आ वीस युणाकार शंबर शंबर भागि पंचवीस मजे चार किलोग्राम मजे तंब्या वजन चार किलोग्रैम आना है तो पद्धतिन अपने इतने जिंक वजन विचार है तैमु पंचवीस भागापैकी दोन भाग जिंक है पांच किलोग्राम मधे वाय आल मानू मजे इत वाय की किमत दोन गुणिले पांच गुणिले दोन यगिले पंचवीस अल सॉरी इत या पद्धति मिले आधे हि कि शून्य पॉइंट चार किलोग्रैम इतकी मिलना है आणि हे उत्तर अपल पर क्रमांक ए मधे ये है इतने चुकून पर क्रमांक सी मधे ब्राइट जाए ऐन्सर तो ते तुम्हें ए मधे कर मित्रो स्क्वेर रूट ऑफ जीरो पॉइंट जीरो नाइन अस विचार है और ये स्क्वेर रूट काड़नेस कि सहजपने तुम्हार लक्षा दे कि शून्य पॉइंट शून्य नौ है तेज वर्गमूल शून्य पॉइंट तीन आना है और उत्तर तुम बी आना है तेवीसाव प्रश्न बगा विच नंबर वन of among the following four numbers is to be subtracted from 1989 to get perfect square mitro 1999 madun konti sankhya vaja keli tar aplyala perfect square milel manje thodkya madhe yacha agodar chi ji sankhya ahe 1999 cha agodar chi ji sankhya ahe ki ji perfect number asel ti aplyala shodhala pahije ani ti shodnya sathi apan prayatna karuya ithe nehmi pramane apan square root chi ji स्क्वेर रूट काड़नेस जी चौकट आखतो आ चौकट आकलनतर आता अपन 
एकक स्थानाकडून सुरुवात होणारे दोन आकडे म्हणजे एट नाईन हा पहिला पहिली जोडी आणि दुसरी जोडी जी आहे एक नऊची ती दुसरी जोडी लिहूया एक नऊची जोडी पहिल्यांदा खाली उतरून घेऊया आणि म्हणजे आकडा जो झालेला तो एकोणीस एकोणीसपेक्षा लहान पूर्ण वर्ग संख्येच्या सोळा आहे आणि सोळा हे चारचं चा वर्ग म्हणून आहे म्हणजे भाग चारचा लागेल आणि चार गुणिले चार सोळा आणि इथे भाग म्हणजे एकोणीस वजा सोळा वजा बाकी होऊ शकते म्हणून भाग लागलेला आहे चाराचा मित्र हो चार आणि चार यांची बेरीज करूया एकोणीस आणि सोळा यांची वजा बाकी करूया आणि चार आणि चार यांची बेरीज आठ होईल एकोणीसातून सोळा गेले तर आपल्याला तीन मिळतील आता दुसरा पेठा दुसरी जोडी उतरून घेऊया एकोणनव्वद म्हणजे एकोणनव्वद येईल आठच्या पुढे एक आपल्याला आकडा लिहायचा आहे आणि तो आकडा खाली रिपीट करायचा आहे आणि दोघांचा गुणाकार तीनशे एकोणनव्वदपेक्षा लहान आला पाहिजे तर इथं चार आणि चार हा रिपीट केला तर चौऱ्याऐंशी गुणिले चार आणि यांचा गुणाकार तीनशे छत्तीस मिळतो हा तीनशे एकोणनव्वदपेक्षा थोडा लहानच आहे पाच घेतला तर मोठा होईल त्याच्यामुळे भाग हा बरोबर लागलेला त्यामुळं इथं भाग चार हा लिहूया म्हणजे चव्वेचाळीस असं उत्तर या ठिकाणी आलेलं आहे इथे चौऱ्याऐंशी आणि चार यांची बेरीज आणि तीनशे एकोणनव्वद म्हणून तीनशे छत्तीस वजा करूया आणि यांची वजा बाकी बेरीज खाली लिहूया तर इथं चौऱ्याऐंशी चार अठ्ठ्याऐंशी येईल तीनशे एकोणनव्वद म्हणून तीनशे छत्तीस वजा केले तर उत्तर आपलं त्रेपन्न येईल मित्र हो हा परफेक्ट स्क्वेअर चव्वेचाळीस असला तरीसुद्धा इथं बाकी त्रेपन्न येते म्हणजे या एकोणीसशे एकोणनव्वदमधून त्रेपन्न वजा करायला पाहिजेत आणि हे त्रेपन्न आकडा हा आपलं उत्तर आहे आणि हे उत्तर आपल्याला पर्याय क्रमांक एमध्ये दिलेलं आहे चोवीसावा प्रश्न बघा चोवीसावा प्रश्नामध्ये अ पीस ऑफ अलॉय वेईंग एटी ग्रॅम्स कन्सिस्ट सिक्स्टी ग्रॅम ऑफ कॉपर अँड रिमेनिंग झिंक म्हणजे थोडक्यात ऐंशी ग्रॅमचं एक मिश्र धातू आहे साठ ग्रॅम त्याच्यामध्ये तांबा आहे आणि बाकीचं झिंक आहे तर इथं याचा सहजपणे अर्थ येतो की मिश्र धातूचं वजन ऐंशी ग्रॅम तांब्याचं वजन साठ ग्रॅम आणि उरलेलं झिंक आहे म्हणजे वीस ग्रॅम आपलं झिंक आहे मित्र हो रेशो विचारलेला आहे तांब्याचा आणि झिंकचा रेशो म्हणजे भागाकार आणि तो भागाकार थोडक्यात साठ भागिले वीस असा असेल आणि थोडक्यात तो तीन भागिले एक असेल म्हणजे तिनास एक हे यांचं गुणोत्तर असणार आहे तिनास एक हे गुणोत्तर आपल्याला पर्याय क्रमांक सीमध्ये दिलेलं आहे शेवटचा प्रश्न हा प्रश्न देखील आपल्याला सहजपणे लक्षात येईल की विच ऑफ द फॉलोईंग फ्रॅक्शन्स इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर याचा अर्थ दोन प्रकारच्या ऑर्डर आहेत एक उतरता क्रम आणि चढता क्रम जो चढता क्रम आहे त्याला असेंडिंग ऑर्डर असा शब्द आहे आणि डिसेंडिंग अर् याचा अर्थ उतरता क्रम म्हणजे याचा अर्थ सगळ्यात मोठी संख्या पहिल्यांदा लिहायला पाहिजे नंतर त्याच्यापेक्षा लहान आणि सगळ्यात शेवटी लहान संख्या लिहायला पाहिजे मित्र हो याच्या किमती आपण डेसिमलमध्ये शोधू वेगवेगळे प्रकार आहेत पण त्यामध्ये आपल्याला सहजपणे लक्षात येईल या सर्व संख्या डेसिमलमध्ये आपण लिहूया दोन तृतीयांश म्हणजे शून्य पॉईंट ट्रिपल सिक्स तीन चतुर्थांश म्हणजे शून्य पॉईंट पंच्याहत्तर पाच अष्टमांश म्हणजे शून्य पॉईंट सहाशे पंचवीस आठ नवमांश म्हणजे शून्य पॉईंट एट 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 आता लक्षात घ्या की फक्त या चारच संख्या या गणितांमध्ये दिलेल्या नाही आहेत तर अजूनही काही संख्या दिलेल्या आहेत तर त्या सगळ्याच्या सगळ्या संख्या आपण इथं लिहून घेऊया सात अष्टमांश सात अष्टमांशची किंमत आठ शून्य पॉईंट आठशे पंच्याहत्तर येईल आणि पाच षष्टांश ही शून्य पॉईंट आठशे तेहतीस अशी संख्या येईल या व्यतिरिक्त अजून कोणती संख्या राहिलेली नसावी असा माझा अंदाज आहे सगळ्यात मोठी संख्या सगळ्यात मोठी संख्या आपल्याला इथे जी दिसते आहे ती आठ नवमांश आहे की ज्याचं डेसिमल रूपांतर शून्य पॉईंट आठशे अठ्ठ्याऐंशी आहे ती पहिल्यांदा लिहूया त्यानंतर त्यापेक्षा थोडी लहान शून्य पॉईंट आठशे पंच्याहत्तर ती दुसऱ्यांदा लिहूया आणि ती सात अष्टमांश दुसऱ्यांदा आपण लिहिली त्यानंतर तिसरी लहान संख्या ही पाच षष्टांश दिसते ती तिसरी लिहूया आणि चौथी लहान संख्या ही तीन चतुर्थांश म्हणजे शून्य पॉईंट पंच्याहत्तर डेसिमल इक्वलंट आहे म्हणजे तीन चतुर्थांश आणि त्याहीपेक्षा लहान संख्या ही दोन तृतीयांश आहे ती या ठिकाणी लिहूया पाचव्यांदा आणि सगळ्यात लहान संख्या ही पाच अष्टमांश आहे ती सगळ्यात छोटी आपण लिहूया आता या क्रमाने कुठले क्रम जम जमलेले ते बघूया ए आणि सी किंवा ए आणि जो सी पर्याय आहे त्याच्यामध्ये दोन तृतीयांश हा शेवटून दुसरा असलेला 
लहानात लहान संख्या आहे ती आपल्याला दिलेली त्याच्यामुळं ए आणि सी यांचा प्रश्नच येणार नाही तर आपल्याला बी आणि डीमध्ये पर्याय बघावा लागेल मित्रांनो इथे लक्षात येईल तुमच्या की इथे सगळ्यात मोठी संख्या जी आहे ती पाष्ट पाच अष्टमांश बीमध्ये दिलेलं आहे त्याच्यामुळं बी हा पर्याय देखील होऊ शकत नाही तर डी पर्यायामध्ये पाच षष्ठांश दिलेलं आहे त्यानंतर तीन चतुर्थांश दिलेलं आहे तीन दोन तृतीयांश दिलेले आणि पाच अष्टमांश दिलेले आहे शेवटच्या चार संख्या ज्या दिलेल्या आहेत त्या डी पर्यायामध्ये आहेत आणि त्याबरोबर उत्तरत्या क्रमानं आहेत त्यामुळं पर्याय क्रमांक डी हे आपलं उत्तर होईल तर अशा प्रकारे ही अत्यंत सोपी अशी प्रश्नपत्रिका ही तुम्हाला सहजपणे सोडवता येईल या कोविडच्या काळामध्ये तुम्ही अशा प्रश्नपत्रिका सहजपणे सोडवाल अशी अपेक्षा आणि आपण या प्रश्नपत्रिका सोडवल्यानंतर पुढची प्रश्नपत्रिका देखील बघणार आहोत तोपर्यंत तुमचा प्रयत्न चालू राहू देत धन्यवाद